पोशाक देखे भूले जाएल देखे भूले السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आरक्षण महत्रा मौला नामी रहम जा दुई जन दुई दिन के थका है मास खाने फांदे पुरी या बगा काम दे रही आमी अखंड हल्ले से फांदे पर एक कोठी नवस्थार मानुष अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि नक्कमदुफु अनस्ताइनुफु अनस्तामुफिरुफु अनुमिनु बिखि अनतवक्कल मुअले وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَخْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان Shut 
تهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا مسلمين صدق الله العظيم كوي بوريتي تو سورة قرآن الكريمير चलिश नंबर सूरा सूरा हामिम सेज़दा मक्का ते अबुतीर ने सूरा थे कि हमें अपना दिल शामने छोटे छोटे को एक टाया तिलावत करें थी त्रिश नंबर आया तेरे भीतर अल्लाह रब्बल अल्लामिन बोलते हैं जरा घोषणा दे आमर रबेर नाम अल्लाह रबेर नाम रबेर नाम तार परे और ऊपर स्थिर थके स्वान लगा किलाले और शरेना लोभे और नरेना लाभे और छाड़ेना रवेना हरामे जायना शूद धरेना घुस छोएना रवेना अम्या अल्लाह बोला करो ना कर को तमान बना शुद्ध एक जन की ना अल्लाह के ये भावे जो स्थिर थे के चो तार जोखन मोरार समय चले आल बे तो खोन तादेन निकट बुती फिरिश तार चले आशे सुभान अल्लाह फिरिश तो इम्नीते याल बे फिरिश तो इम्नीते याल बे किन्द आसार परे संबंध की दे अल्लाह तखाफु ولا تحسنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون دشتين دناي بوي موتيو ناي سبحان الله मुट्ठी हो भाई ना सुभान अल्लाह जानना तेरे शुशन बन नहीं है ना हो सुभान अल्लाह बोले ना ताहजुद करें क्या ज़ोमिराल ठहलें ना क्या मायरे कोष्ट देन ना क्या शुद्ध जानना तेरे लोग हैं तेरी ना ज़ोमिराल ठहलर कतु शुजु का से ठहली ना अल्लाह देख बेहरे जहाँ ना मिल जाते होंगे पूरी कर भी तरह अपनी पूरी कह दिए जाते हैं रिजल्ट आशा रागे देखे देखे बाला उच्च तीन तीन तक रिश्ता फास्ट हुए थे सुभान अल्लाह जेही समय कामना रोल पड़े जावे घरे भी तार गाड़ा गुड़ी दिए प्राणों शक्का काद बे हाय समी निष्ठुरेर मत तुम ही चले जाओ माँ काद बे बाबा काद बे और छोर ना उन्हें शंतन गुलों दानी है काद बे फिर इस तेज़ बोल बे तत्वफ़ा फ़ुमुल मलाई का तू तो ये भी क्या रहता है चिंता करो अल्लाह पक्को देखे शिथिल तो जन्नो पवित्र अवस्था है तुम्हारा जान का वज़ हुए जब इस महानवाह फिर इस दर से जान का वज़ेर जन्नो मलकुल माओत 
يقولون سلام عليكم ওরে গ্রেফতার করে আসার পরে আসতে গিয়ে যদি পুলিশ নিয়ে আসে র্যাব নিয়ে আসে বাড়িওয়ালারে গ্রেফতার করার জন্য এসেছে দরজা খুলে দেখে রাত্র তিনটার সময় হাত করা নিয়ে রাইফেল নিয়ে পুরো বাড়িটা ঘিরে আছে তিনজন অফিসার সহ এসআই দারোগা এসআই তিনজন সামনে সে দরজা নক করছে বাড়িওয়ালা আছেন নি বাড়িতে দরজা খুলে দিল পুলিশ অফিসার এবার বলছে আপনার নাম কি আসসালামু আলাইকুম ও মুরব্বি আপনার নাম কি সালাম দেওয়ার সাথে সাথে ওই লোকটার মনে যতগুলো ভয় ছিল অর্ধেক চলে যায় সালামের জবাব দেওয়ার সাথে সাথে তিনি বললেন আমার নাম অমু পুলিশ অফিসার বলছে কিছু মনে করবেন না আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে থানায় যেতে হবে আরো একজন পুলিশ অফিসার আছে সে আসবে বাড়িটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশেরা দরজায় নক করছে দরজাটা খোলার সাথে সাথে এই সালার বেটা সালা তোর নাম কি দুইজনের আচরণ কোনো দিন এক হলো না দুইজনের ভালোবাসা এক হলো না দুইজনের ভয় কোনো দিন এক হলো না জান্নাতিদের জন্য প্রথমে পাবেন সালাম ফেরেস্তারা বলবে আল্লাহ বললাম আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে সে যে তোমার সালাম জানাই সালাম চিৎকার করে বলেন কি জানায় কে জানায় ফেরেস্তা জানায় মালাকুল মৌ যার কাছে কোনো দয়া নাই কোনো মায়া নাই কিলা জুন নিষ্ঠুর সে নিষ্ঠুর প্রিয়ার চোখের বাণীতে তার মন গলে না সন্তান যদি সারা জীবন বাবা বাবা বলে চিৎকার করে মালাকুল মৌতের তাতে কিছু এসে যায় না লাস্টার ধরে মা যত গালে চুমো দিক বাবা অছর নয় তাকিয়ে থাকু কই ফেরের তার কিছু এসে যায় না কিন্তু আমার আল্লাহ আপনার আমলে খুশি হয়ে গিয়েছে ফেরের তাদের জানিয়ে দিয়েছে আমার জান্নাতি বান্দার জান কবস করবি সালাম দিবি পবিত্র অবস্থায় জান নিবি আর জানিয়ে দিবি তোর চিন্তা নাই তোমাকে জানিয়ে দিয়েছে সাড়ে তিন হাত কবরের কাছে তুমি যাচ্ছ ওটা শুধু কবর না আমার আল্লাহ ওই কবরটারে তোমার জন্য জান্নাত বানিয়ে দিয়েছে সুখের মরণ এইভাবে তিন তিনবার ফেরের তার আপনার সুযোগ দিবেন শুভেচ্ছা জানাবেন একবার জানিয়েছে জান কবজের সময় কবরের ভিতরে যদি ইমানদার হয়ে যান কেন ঘুমাও আল্লাহর <laughs> जमिने जे फोटा रक्त पड़े ओ फोटा आल्ला सब चे प्रिय और रात अंधकार अनुतप्तर चोखे पानी फोटा सब चे प्रिय दो फोटाई केवल मात्र तुम्हारे जानना दीते 
রাতের অন্ধকারে তুমি ঘুমাও না এই দুনিয়ার সব ঘুমিয়ে গেছে তুমি শুধু আল্লাহর বলছো রব্বানে শ্রী তোমার কত বান্দারে তুমি জাহান নামে নিবা নবীজি বলেছেন এক হাজারের ভিতরে নয়শো নিরানব্বই জন জাহান নামে যাবে আল্লাহ বিশ্বাস করে তোমার ডাকতে পারি না ভালোবাসতে পারি না मानुष हजार हजार मानुष घुमे गाली घुमी नी तुम जहां नाम आल्ला जलते जहां नाम आजादे बाचाइया द ওই জাহান নাম বরণে কৃষ্ট জায়গা ওখানে যে যাবে চিরকালের জন্য সে ধ্বংস হয়ে যাবে চিৎকার করে বলেন নাহুজ পারো না এখন তুই ঘুমা দুনিয়ায় তুই কষ্ট করেছ এখন তোর তো কোনো কষ্ট নাই पोशाक घुमाया जाओ गुमाओ স্বামী আর স্ত্রী নব দম্পতি বাসর রাত্রে যেভাবে মনের আনন্দে ঘুমায় তেমনি তুমি ঘুমাইয়া যাও ঘুমের পরে কত কাল ঘুমিয়ে যাবে কেউ জানে না কেউ জানে না কেউ জানে না হঠাৎ কেয়ামতের আওয়াজ সিংগাই ফু দিয়ে দেবে ওই সময় আল্লাহর গোলাম ঘুমিয়ে যাবে ওই সময় ফেরেরতা যখন কবরের মুকুল আল্লাহ যখন খুলিয়ে দিবেন ফেরেস তারা জিজ্ঞেস করবে এত সুন্দর ঘুম থেকে আমার কে জাগালো ফেরেস তারা উত্তরে দিবে চিৎকার করে বলেন ওই সময় একবার সালাম সুবাহ ওইটা আর একটা কঠিন টাইম ওইটা তো কেয়ামতের ময়দানে যাওয়ার টাইম ওই সময় দুইজন ফিরে এসে বলবে সালাম আলাইকুম সালাম এরপরে রায় হয়ে যাবে জান্নাতের জান্নাতের রায় হওয়ার সাথে সাথে অসি দিন চিৎকার করে বলেন দুইজন ফেরের তাকে নিয়ে সম্ভাষণ জানাতে জানাতে জান্নাতের গেটে চলে আসবে জান্নাতের সামনে যে ফেরের তা থাকবে তার জন্য সেই ফেরের তারে বুঝিয়ে দিবে তার আমল লামা বুঝিয়ে দিবে কত নম্বর জান্নাত তার বুঝিয়ে দিবে কোন জায়গায় থাকবে বুঝিয়ে দিবে ফেরের তারে নথিপত্র হাতে নিবে এরপরে বলবো আল্লাহর বোলা চিরদিনের শান্তির ঠিকানা ওই জান্নাত আল্লাহ তোমার জন্য রেখেছে তোমার সালাম জানাই তুমি জান্নাতে চলে যাও চিৎকার করে বলেন আল্লাহ
জান্নাত জান্নাতে যেতে চান এক হাজারে কয়জন একজন এখানে আছেন দুই 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 জন মনে হয় আছে সবাই না কাল্লা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি কাল্লা তো ক্ষমা করতে পারে কাল্লার যেমন ভাবো আল্লাহ তেমন মৃত্যুর আগে যদি তোমার মনে হয় আল্লাহ ক্ষমা করবে না কিন্তু করতে তাইলে তুমি ইমান নিয়ে মরে যাচ্ছ এই মরণ যার হবে সালাম পাবেন কয়েকবার একবার সালাম পাবেন রাসুল বলেন ওই দিন হবে দিবসের মাস দিবসের সূর্যের আলোর মতো উজ্জ্বল ওই দিন হবে চোদ্দ তারিখের চাঁদের মতো উজ্জ্বল দিনটা হবে শুক্রবার সেই দিন সব জান্নাতিরা এক বাজারে মিলিত হবে জোরে কম সব জান্নাতির এক বাজারে সাধারণত এক জান্নাতি আর একজনকে ওই বাজার ছাড়া দেখবে না সে চিন্তা করবে হায় এত সুন্দর জামাও কোথায় পেয়েছে তাকিয়ে দেখবে আরে এ তো আমার গায়ে চলে আসছে ওর চেয়ে ভালো চিন্তা করবে সে তখন বসে হেলান দিয়ে থাকবে মুত্তাকি এইভাবে হেলান দিয়ে থাকবে মনির তৈরি মানিকের তৈরি হীরা সেই জায়গায় এক একটা চেয়ার থাকবে বিশাল সেই চেয়ারের ভিতরে হেলান দিয়ে থাকবে কিন্তু মনে দুঃখ ও থাকে ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টি তলায় আর আমি হলাম গাছ তলায় এক তলার জান্নাত ওর যত সুখ আমার আল্লাহ মুহূর্তের ভিতরে দেখিয়ে দিবেন ওই সুখের ভাগিদারে গরিব জান্নাতি পেয়ে যাবে এরপরে সে তো মনে খুব খুশি আজকে অন্তত আমার জন্য আল্লাহ যে নিয়ামত রেখেছে বউ আজকের চেহারা দেখলে সে চিনবেই না আমার এত ভালো ওই সময় বাজারে একত্রিত হয়ে যাবে ঠিক এই অবস্থা আল্লাহ রাবুল আলমিন তার নূরের পর্দা গুলো খুলে দিবেন নূরের পর্দা গুলো খুলে দিবেন বান্দা গুলো তাকিয়ে থাকবে কত কাল কত কাল তাকিয়ে থাকবে কেউ জানে না তাকাতে 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 মানে মেয়ের চোখ আর ওই সময় একটা আল্লাহর অর্ডারে একটা মেঘ আসবে মেঘ মেঘ আসার সাথে সাথে শুধু পানি পড়তে থাকবে এই পানির যে ঘ্রাণ এই সুগন্ধির যে ঘ্রাণ দুনিয়ায় ঘ্রাণ কেউ কোনো দিন কল্পনা করতে পারে না হয় আর কোনো কালে এই ঘ্রাণ তারা কল্পনা করতেও পারবে না মিসকাম্বারের ঘ্রাণ কি ঘ্রাণ এ তো আল্লাহর স্পষ্ট নেই আমাদের ঘ্রাণ এবার তার পোশাকটা নতুন বাজার করেছে এমন জিনিস যা সে জীবনে দেখে নাই কিন্তু সব বাজারে এক জিনিস এক বাজারে সব জিনিস পাওয়া যাবে ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টি তলার খাবার তিন হাজার তিনশো তেষট্টি তলার খাবার এক হাজার একশো বাষট্টি তলার খাবার রাষ্ট্রপতি যে খাবার খায় প্রধানমন্ত্রী যে খাবার খায় ট্রাম্প যে খাবার খায় বিলগেট যে খাবার খায় পৃথিবীর এক এক দেশের এক এক ধনী মানুষ এক এক ধরনের খাবার খায় কিন্তু ওই সময় বান্দার মনে যা আফসোস থাকবে সব আমার আল্লাহ বাজারে দিয়ে দিবেন যা মন চাবে তাই নেওয়া শুরু হয়ে যাবে নিতে 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 দু হাত ভরে নিয়ে নিবেন নতুন পোশাক নতুন সুগন্ধ আল্লাহর সেই চেহারা আল্লাহর সেই নূর দেখার সাথে সাথে তার চেহারা এত আলো হবে এত আলো হবে এত আলো হবে ওই অবস্থায় তিনি তার বাসায় চলে যাবেন যাওয়ার সাথে সাথে সালাম দিবেন বিতর থেকে তার জন্য যে হুর আল্লাহ রেখে দিয়েছে দরজা খুলে দিবে দরজা খুলে দিয়ে আলাইকুম সালাম বলে তাকিয়ে থাকবে তাকিয়ে থাকবে অনিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকবে আর বলবে আপনার এত রূপ এত সুন্দর এত চাকচিক্য এত ঘ্রাত 
আমি তো কোনো কালেও দেখি নাই দুজনে এত খুশি হয়ে যাবে ওই সময় আল্লাহর কোলাম জবাব দিবে আমার আল্লাহ আজকে দেখা দিয়েছেন আল্লাহর নিয়ামত নিয়ে ফিরে এসেছি আল্লাহর নিয়ামত তোমার উপর নাজিল হোক জোরে জোরে বলে না চিৎকার করে বলেন প্রশংসা কার জোরে বলেন কার আর জোরে বলেন কার কেন আল্লাহ প্রশংসা করছি আল্লাহ নিজে উত্তর দিচ্ছেন জান্নাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন আব্দুল্লাহ আব্দুল করিম আব্দুর রহমান আব্দুল সত্তার এ সুমাইয়া এ বুসরা এ খাদিজা জান্নাতে আসছ কেমন খুশি হইলা বান্দার সাথে সাথে জবাব দিবে আমার খুশি আমি কি আসছি আল্লাহ তুমি নিয়ে আসছো তুমি তো হেদায়ত দিয়েছ তুমি দিয়েছ আমি তো জাহান নামের দিকে যেতে চাচ্ছিলাম তুমি যেতে দাও না আমি মাহফিলের দিন ঘুমাতে চাচ্ছিলাম তুমি বিবেককে নাড়া দিয়েছ আমি ঘুমাতে পারি না তোমার কারণে মাহফিল এসে বসে গেছি শয়তান বারবার মন্ত্রণে দিয়েছে উঠে যা আল্লাহ তুমি তো আমার উঠতে দাও নাই আলহামদুলিল্লাহ শুধু এই জন্য তোমার প্রশংসা করি এই হেদায়তের রাস্তা তো আল্লাহ তুমি দেখিয়েছ লক্ষ লক্ষ মানুষ বসার প্যান্ডেল লক্ষ হলো দুই তিন হাজার হায় হাজার হাজার মানুষ আজকে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল ঠিক কি না সব প্রশংসা আল্লাহ তোমার শুধু তোমার শুধু তোমার দয়া করে যদি তুমি তুমি হেদায়ত যদি না দিতা আমি তো হেদায়ত পেতাম না হেদায়ত যদি না পেতাম আমি তো আল্লাহ তোমার জান্নাতে আসতে পারতাম না তুমি হেদায়ত দিয়েছ তুমি জান্নাতে এনেছ সব প্রশংসা শুধু তুমি আল্লাহর প্রশংসা হবে তার সবসময় একজনেরই প্রশংসা সবাই প্রশংসা করে কার সেই আল্লাহর আল্লাহ ওয়াদা করছে জান্নাতে সোহান কে করছে কে যারা বলবে আমার রব খালি মুখে বলা না ইমান খালি মুখে না ইমান হলো বুকে কোথায় মুখে তো লাই লাইল অনেকেই বলে কিন্তু সুদের কারবারে সবার আগে তাইলে কি ইমানদার কথা কান না কেন সুদখর বেইমান সুদখর জান্নাতে যাবে না সুদখর জান্নাতে আল্লাহর কসম যাবে না তবে ওই যে লাইল হিল্লাহ পড়ছে এই জন্য শেষে যাবে শেষে কিল খাইয়া মায়ের খাইয়া গুতা খাইয়া তারপর জেনাকার জান্নাতে যাবে না লাইল হিল্লাহ পড়ার কারণে অনেক শাস্তির পরে যান না মুখে বলার নাম ইমান না আমলের নাম ইমান ডাক্তার বলছে প্যারাসিটামল নিয়ে আসো এনে পকেটে রেখে দিছে খায় না জ্বর সারবে আল্লাহ বলছে আমল করে যাও সে খালি তোতা পাখির মতো পড়ে গেছে আমল বাস্তবে সমাজে করে নাই কোরআনের প্রত্যেকটা বিধান শুধু সমাজের জন্যই সোহান আল্লাহ 
পালন করে না জান্নাতে যাওয়ার জন্য রেডি হয়েছে সকালে সমানে একবার বুক ভাঙ্গিয়া ফাটাইয়া ফটাইয়া তারপরে জিকির করে সুদ খাওয়ার সময় আগে বনরে ঠকানোর সময় আগে গালি দেওয়ার সময় আগে ব্যবসায় গাজাল দেওয়ার সময় আগে ব্যবসায়ীরা যদি জান্নাতে যেত তাহলে পেঁয়াজের দাম আড়াইশো টাকা হইতো না এরা ব্যবসায়ী না কথা কয় না এদের ব্যাপার আয়াত নাই मानुष के व्यवसाय क्षतिग्रस्त कर ক্ষতিগ্রস্ত করে এই জমিনে বিপর্যয় তৈরি করিস না কার কথা কথা কর না আজকে বিপর্যয় তৈরি হয় না শুধু এক পিয়াজের জন্য অনেক সংসার ভেঙে গেছে হাজার হাজার মানুষের দাওয়া শুধু এক পিয়াজের জন্য যারা এই কার সাজি করেছে আপনি ভাবতে পারেন রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলতেছে দেশটা সিন্ডিকেটের কবলে চলে গেছে সিন্ডিকেট ভাঙা দরকার বলে না কথা বলেন না কেন কত অসহায় ব্যবসায়ীদের হাতে অথচ নবী ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী আবু আকর রাজি আল্লাহ তাল নবীজি বলেছেন আত্মাজির শুধু ফুল আমি সব ব্যবসায়ী নবীর সাথে যান না সোহান কে কার কথা ভাবে যা নগদ পাও তাই খাও বাকি ওটা পরে স্থায়ীভাবে হারাম মজুদদারি হারাম এত পিয়াজের দাম তারপরে দেখা যাচ্ছে যে পচা পিয়াজ বস্তার পরে বস্তা ফালাচ্ছে शत जन्म है ना তারা শুধু মন প্রাণ দিয়ে আমার রবাল্লা আল্লাহ ছাড়া আমি কারো বিধান মেনে নিতে পারি না পারি না পারি না নাম কি আল্লাহ জান্নাত এমনি হয় না মুখে বলে নাই পিটা হায় বেলাল ও বেলাল কৃতদাস বেলাল কত কষ্ট এইভাবে উত্তপ্ত বালু গুলো গলার উপরে দিয়ে রেখেছে মরুভূমির উত্তপ্ত বালু পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে সারাদিন পানি নাই যুবকদের হাতে রশি বেঁধে ছেড়ে দিয়েছে মক্কার অলি গলিতে ওই উঁচ নিচ পাথরের পথ ধরে বেলালকে টানতেছে বেলালের শুধুমাত্র একটাই অপরাধ ছিল আল্লাহর উপরে মানানা আমার বান্ধারে যারা যারা কষ্ট দিয়েছে ওদের একটাই শুধু অন্যায় ছিল একটা ওরা আমি আল্লাহর বিধান মানছে আমার বিধান ওরা পরাজিত হতে দেয় নাই ওরা রাস্তায় শুধু কোরআন পেলে চুয়াদি উপরে রাখছে তা না কোরআনের বিধান কায়েম করার জন্য ওরা রাস্তায় গড়া গড়ি দিয়েছে দিনের পরে দিন না খেয়ে থেকেছে কষ্টের পরে কষ্ট নিষ্ঠুর কষ্ট মেনে নিয়েছে কষ্টে কষ্টে তাদের শরীরের গোষ্ঠগুলো খুলে ফেলা হয়েছে তাদের চামড়াগুলো একাকার করে দেওয়া হয়েছে কয়লার গোড়া জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে খোবায়ের কোরআ নির্যাতন করেছে হায় খোবায়ে জ্বলন্ত কয়লার উপরে সোয়াই দিয়েছে সেই কয়লা গুলো নিভে গিয়েছে রক্ত চর্বি আর পানিতে 
নিষ্ঠুর ভাবে মারতে 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 মক্কার মরুভূমির চত্বরে ফেলে রেখেছে বিলালের মুখে শুধু একটাই আওয়াজ হাজির হলেন আল্লাহ রাসুল হেসে দিলেন আব্দুল জিজ্ঞেস করেন কেবল আপনাকে দেখছি কাঁদেন আবার কেন হাসলেন বলছে আব্দুল তারপরে ওরা এত নিষ্ঠুর নির্যাতন করেছে আমার বেলাল কে বেলাল শুধু আল্লাহর জন্য ধৈর্য ধরেছে দুনিয়ার লাভের কাছে হার মানে নাই নির্যাতন নিষ্ঠুর নির্যাতনের কাছে পরাজিত হয় নাই জীবনের সব শুধু আল্লাহর জন্য ব্যয় হয়েছে তারপরে প্রমাণ করেছে আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনোদিন বড় হতে পারে না ঠিক কি না যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন এত খুশির বেলাল আজান ছেড়ে দিয়েছে আবু অকর বলে আপনি একটু আজান দেন বলছে আবু অকর আমাকে আপনি এই দায়িত্ব দিয়েন না নবীজি চলে গেছে বেলাল তো বেঁচে নাই বেলাল মরে গেছে আমি আর এখানে আজান দিতে পারবো না ওমর রাজি আল্লাহ তালা বলেন বেলাল আপনি আজান দেন এবার আর বেলালের এই কথা শুনতে এলাম ওমর রাজি আল্লাহ তালার কথা এবার আর বেলাল না শুনে পারে নাই সেই মদিনা নবীতে দাঁড়াইয়া আজান দিলেন মদিনা আর অলিতে গলি থেকে মানুষ কাতারে কাতার চলে এসেছে সবার চোখে একই পানি রাসুলের ভালোবাসার বেলাল রক্তাক্ত বেলাল আহাত বেলাল জীবন তো বেলাল আবার নবীর দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে প্রথম আজান মদিনার অলি গলি নারী পুরুষে ভরে গিয়েছে মসজিদে নবমীর কাতার টৌটম্বর হয়ে গিয়েছে রাসুল বলেন বেলাল কি এমন তুমি আমল করো আমি দেখলাম তুমি আমার আগে জান্নাতে চলে গেছো আল্লাহ রাসুলের জবাবে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এমন কোন আহামাত আমার নাই তবে হ্যাঁ আমি যদি কোনো অপরাধ করে ফেলি সাথে সাথে আমি অজু করে দুজাকাত নামাজ আদায় করি আর আমি যতবার অজু করি ততবার দুরাকাত নামাজ আদায় করি এই নামাজ হয়তো আমার আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন বেলাল জীবনে একটা বারের জন্য মিথ্যা কথা বলে নাই সোহান রাসুল বিদায় নিয়েছে বেলালের ভালো লাগে না বেলাল চলে যাবে সবাই সান্তনা দেয় বেলাল কেঁদো না কেঁদো না কে দো না রে বেলাল কেঁদো না এই দুনিয়ায় নবীর দেখা নবীর দেখা তুমি রোজ হাসুরে সেই বেলাল নবীজি চলে গেছে আমার একা রেখে গেছে এখন তুমি আছো তুমি আমার কান্দায় কেমনে যাবা যতদিন আমি বেঁচে আছি তুমি আমার ছেড়ে যেও না সেই বেলাল এত নিষ্ঠুর নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছে তারপরেও দুনিয়ার কারো কাছে স্যারেন্ডার করে নাই একমাত্র আল্লাহর জন্য কোরআনের জন্য নবীর জন্য ইসলামের জন্য নিষ্ঠুর নির্যাতন মেনে নিয়েও রাজপথ ছেড়ে দেয় নাই ঠিক কিনা
কথা কি বুঝে দুই দিন কষ্ট করছেন তিন দিন কারাগারে গেছেন শুধু ইসলামের জন্য ছয়বার জেল খেটেছেন ইসলামের জন্য এবার এসে নতুন মতের আদর্শ গ্রহণ করেছেন আপনি মোনাফে মরণের সময় ফেরের তার চান চান নাচে যেতে চান দিনের জন্য রেডি হয়ে যান ওই পথে সব নবীরা কে নির্যাতন হজরত সাল্লাম হাসান ইমাম হোসাইন আব্দুল্লাহ সব কারাগারে নিষ্ঠ নির্যাতনে একটাই অপরাধ শুধু কার উপর ইমান জোরে কম ইমানের পথ কাটা পড়া আমি আল্লাহ তোদের মালিক আমি যেভাবে চালাই সেভাবে চলবি সেটাই তুই খুশি থাকবি তোর সুখ দিলেও আমি দুঃখ দিলেও আমি আমার জান্নাতে তুই আসবি আমার পরীক্ষায় পাশ করবি আমি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদ আসে না আসতে পারে না বিপদ আসার আগে অনুমতি নিতে হয় কার কার ইসলামের পক্ষে যে যত অগ্রসর তার বিপদ তত বেশি যে যত বেশি দায়িত্বশীল তার দুঃখ তত বেশি যে বেশি জান্নাতে সবার আগে যাবে তার পরিশ্রম কষ্ট সবচেয়ে বেশি যার দুনিয়ায় যত কষ্ট বেশি হবে শুধু ইসলামের জন্য জান্নাতে সে সবার আগে যাবে আপনাদের ভিতরে সোহাল্লাহ এই জন্য আল্লাহ বলেন পরীক্ষা করব পরীক্ষায় যারা পাস করবে অবশ্যই জোরে জোরে বলেন আল্লাহবার পরীক্ষা নেয় কে ধৈর্যের পরীক্ষা নেয় কে আম হাসিব তুম আনতুল এমনি জান্নাতে যাবা অথচ তোমাদের আগে যারা ইমান শব্দটা উচ্চারণ করেছে 
এমন নির্যাতন সব দিক থেকে তাদের উপরে স্টিম রোলার বিপদ তাদেরকে ঘিরে ধরেছে দুঃখ দুঃখ তাদেরকে ঝাপটে ধরেছে সাহাবিরা পর্যন্ত বিচলিত হয়ে গিয়েছে খাব্বা বিমনে আলোর পরে নিয়ে রাসূল আল্লাহ আর কত মার খাবো আপনি কি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য একটু দোয়া করেন না আল্লাহ রাসূল কাবা ঘরের দেয়ালের ছাদে এভাবে পিঠ হেলান দিয়ে বসেছিলেন খাব্বাবের কথা শুনে তিনি নড়ে চড়ে বসলেন বলেন শোনো খাব্বা শোনো খাব্বা এত ধৈর্য হলো না তোমার আগে যারা ইসলামের কথা বলেছে তাদেরকে করার দিয়ে চেরা হয়েছে বুক পর্যন্ত গর্ত ঘুরে মাটির ভিতরে দেওয়া হয়েছে নিষ্ঠুর নির্যাতন করে তাদেরকে অত্যাচার করে মারা হয়েছে লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের চামড়াগুলোকে খুঁজে ফেলা হয়েছে তালম জানদাও মালদাও আমার দিনের জন্য লড়ে যাও আমি আল্লাহ বলে দিলাম জানে যদি বুঝো যদি এটাই ভালো উপকার কম কয়েকটা হবে শোনো ইয়াগ ফির এলাকুম তোমাদের ক্ষমা করে দেব দুনু বাকুম সব পাপ মাপ করে দেব আইয়া দুখাই উদিখিল কুম জান্না যে জান্নাতের জন্য কষ্ট করেছো রাতের ঘুম হারাম করেছো হারাম ব্যবসা বাতিল করেছো বাপ মায়ের সেবাই জীবন দিয়েছো বউকে ভালোবেসে জীবন কাল কাটিয়েছো সন্তানগুলোকে ন্যাক পথে বানিয়েছো আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিনের ফেরিওয়ালা হয়েছ ওই জান্নাত দেব জান্নাত দেব জান্নাত দেব শুধু জান দিয়ে মাল দিয়ে আমি আল্লাহ আমার বিধানের জন্য লড়াই সুমস জোরে জোরে বলেন আল্লাহ একবার রবের নাম কি রবের নাম কি রবের নাম কি সেই রব কানা দেখে না শোনে না জানে না বিশ্বাস হয় আসলে হয় হয় না ফাও হয় না দুধের ভিতরে পানি ঢুকান আল্লাহ তো দেখে না জমির আল ঠেলার সময় আল্লাহ চোখ বন্ধ করে থাকে হুম তারে দেখো নাই কিন্তু ভয় করেছ আল্লাহ রে দেখো নাই কিন্তু ভয় করেছ আল্লাহ রে দেখো নাই রোজার দিনে ডুব দিয়েছ পানি খাও নাই আল্লাহ রে দেখো নাই কিন্তু তারপরে ভয় করে ঘুষের টাকা হাতে নেও নাই আল্লাহ দেখে রব আমার রব আমার রব আমার তিনজনে যেখানে পরামর্শ করো ওখানে চতুর্থ জন আমি আল্লাহ থাকি সুমার আল্লাহ আল্লাহ নাই নাই রবের দেখো নাই কিন্তু রব আছে ও আল্লাহ না ব্যবসায় ভেজাল দেব না যা আছে তাই বরকত সুমান আল্লাহ স্বামী বিদেশে আছে মহিলার রাতে ঘুম হয় না তুমি লজিং মাস্টার 
দরজা টোকা দেয় সা আসেন গল্প করি তার মনের মতলব তো আপনি জানেন আপনি কোরআনের দিকে ফিরে যান কত কারু কাজ আলা ঘর বানিয়েছে এবার বলছে ইউসুফ তাকাও আমার দিকে আমি নগ্ন ওয়ালের দিকে তাকাও ওয়াল গুলো কেমনে সাজানো হয়েছে শুধু তোমার জন্য দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সুর বলতে আসো না মিশর এবং কাশ্মীরের নারীরা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী সেই সুন্দরী কথা আল্লাহ কোরআনে বলছে হাসানুল শ্রেষ্ঠ গল্প সেই গল্পের নায়িকা জুলাই খা দরজাটা বন্ধ করে বলছে ইউসুফ আসো আমার জান আমার মান আমার দেহ আমার প্রাণ সব তোমার জন্য আসো আমার দিকে তুমি আসো অকালে থাই তলাকা আরে আসো না যদি ধৈর্য ধরি যদি সবর করি আর যদি আল্লাহরে ভয় করি আল্লাহ এ উত্তম দান এবং উত্তম চরিত্র আমারে দেবে আমি তো গতি দেখি না তুমি ছাড়া আমার বাঁচানের কেউ নাই 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 তোমার কাছে আশ্রয় চাই তুমি আমার বাঁচাও কেরব হে সুমাইয়া তুমি আমার ডেকো না আমার আল্লাহ আছে হে নীলিমা তুমি আমার ডেকো না আমার আল্লাহ আছে হে নারী তুমি আমার ডেকো না হে পুরুষ তুমি আমার ডেকো না ফেসবুকে আমার আমন্ত্রণ জানিও না মোবাইলে মেসেজে আমার ডেকো না হে পুরুষ হে নারী টিভির ভিতরে যে হারামের চর্চা হয় ওখানে তুমি তাকিও না আমি আল্লাহ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব ধরনের অশ্লীল কাজ হারাম ঘোষণা করে দিয়েছি কে রবের নাম জোরে বলেন তোমার মন চা একটু তাকায় আল্লাহ কয় না তাকাবি না আমার মন চা তাকাই আল্লাহ কয় না তাকাস না তাকাস না তোমার মন চাইলো আল্লাহর জন্য তুমি তাকানো কোরবান করে দিলা ডিসের লাইন টা কেটে দিলা তুমি জানো মাসে তিনশো টাকা দিয়েছ কেয়ামতের ময়দানে জবাব দিতে হবে টাকাটা কোন পথে ব্যয় করেছ মোবাইলের ভিতরে লোড করেছ জবাব দিতে হবে তুমি মোবাইলের টাকাটা কোন পথে ব্যয় করেছ টাকা দিয়ে ডিস কিনে এনেছ বড় টিভি কিনে এনেছ জবাব দিতে হবে তোমার টার্গেট ভালো ছিল নাকি খারাপ ছিল খারাপ যদি না থাকে তাইলে তোমার আমল নামা দেখো কুল্লাহ 
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عسيبا এই তিস যেদিন ঘরে নিয়ে এসেছো ওই কয় বছর আমল্লা মাটা গলায় লটকে দেওয়া আছে বলে পড়ো পৃষ্ঠার পরে পৃষ্ঠা উল্টা বেলা কদে কুমি তো ছোটখাটো সব আমল চোখের সামনে ধরা দেবে কোন দিন শুধু এক ছটাক পানি ইচ্ছে করে মিলিয়েছিল দেখা যাবে দরজার ফাঁক দিয়ে বাড়িতে মেহমান এসেছিল যুবকের চেহারা কেমন আমার স্বামী সুন্দর নাকি সে সুন্দর এক নয়নে একবারে তাকানো একটা গান শুনেছ ভালো লেগেছে আবার সেই গান রেকর্ড ছেড়ে দিয়েছ যদি মন কাঁদে ফিরে এসো এক বড় কোন পুরুষের জন্য এই গান ওর সাথে তোমার দেখা দাও এখন হারাম ওই গান বারবার তুমি শুনছ আর ছাত্র জীবনে সেই প্রেমের ঘটনা চোখের পানি ফেলে ফেলে এখন কাঁদছ আল্লাহর কসম করে বলি থেমে যাও গান শোনা বন্ধ করে দাও শুধু আল্লাহর জন্য বন্ধ করো আমি আল্লাহর গোলাম আমার আল্লাহ হারাম করেছে পর নারীর দিকে তাকাতে আমি তাকাবো না আমার আল্লাহ হারাম করেছে পর পুরুষের সাথে আমি তাকাবো না ফোনে যদি কথা বলেন মা দরজা দিয়ে যদি কেউ টোকা দিয়ে আপনারে অথবা সালাম দিয়ে আপনারে জাগে আল্লাহ বলেছেন কথা বলো কর্কশ ভাষায় বাড়ির লোক যেন সম চিন্তা করে সর্বনাশ বৌত না তো খানে দরজাল আল্লাহ রাসুল বলেন মনের ভিতরে যার কুমন্ত্রণা আছে আল্লাহ বলেন যে পুরুষের মনে খারাপ চিন্তা আছে তোমার গলার আওয়াজের ধমক এসে চুপ সে যাবে তুমি হারাম অনুষ্ঠান থেকে তোমার হাতটাকে গুটিয়ে নাও জি বাংলা থেকে চোখ সরে নাও স্টার গোল্ডেন থেকে চোখ সরিয়ে নাও প্রত্যেকটা নাটক আজকে ঘর ছাড়তে শিখায় প্রত্যেকটা নাটক আজকে প্রেম নিবেদন করতে শিখায় প্রত্যেকটা নাটক আজকে পরকিয়ার চর্চা শিখায় প্রত্যেকটা নাটক আজকে মাথার কাপড় ফেলতে শিখায় প্রত্যেকটা নাটক আজকে হারাম অনুষ্ঠান দেখতে শিখায় এইগুলো দেখে দেখে আজকে বাংলাদেশের ছোট্ট একটু দেশ তিন বছরের বাচ্চা থেকে আশি বছরের বুড়ি পর্যন্ত ধর্ষি দেওয়া হচ্ছে ঠিক কি না দর্শন তো পরের কথা আল্লাহ রে ভয় করো আল্লাহ এ বন্ধু হাতের কাছে জিজ্ঞেস করো হাত তো আল্লাহর বিধান মানে চোখের কাছে জিজ্ঞেস করো চোখ তো আল্লাহর বিধান মানে শরীরের রক্তটা আল্লাহর বিধান মানে 
তোমারে যে কান দিয়েছে আল্লাহ কানটা আল্লাহর বিধান মানে জীবনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুধু আল্লাহর বিধান মানে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত নিয়ে আল্লাহর দেওয়া হায়াত নিয়ে আল্লাহর দেওয়া জমিনে চলে আল্লাহর দেওয়া পানি দিয়ে আল্লাহর দেওয়া খাবার নিয়ে তুমিও আল্লাহর বিধান মানবা আল্লাহর বিধান যারা মানবা আমার আল্লাহ খুশি হয়ে তাদের মেহমান হিসাবে নিয়ে নিবেন এই কথাই আল্লাহর কোরআনে বলে দিয়েছেন এই কথাই আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে দিয়েছেন শোনো আল্লাহরে রব মেনে যারা নিজেকে কন্ট্রোল করেছ আল্লাহর পক্ষ থেকে টলো তাদের মেহমানদারির আয়োজন জোরে জোরে বলেন আল্লাহ একবার জোরে জোরে বলেন আল্লাহ একবার এই যুবক আমি তোমাকে বলছি আল্লাহরে ভয় করো আমি তোমাকে বলছি সাড়ে তিন হাত খবরের চিন্তা করো আমি তোমার এই বলছি তুমি আল্লাহর সাক্ষাৎ হওয়ার আশা করো যে দিন নবী ডাক দিবেন বিচারের জন্য আপনি চলে আসেন একটা ম্যাক খন্ডের উপরে আল্লাহ ফেরেস্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে ফেরেস্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে ম্যাকটা নিচে নামতে থাকবে আর একটা আসমানে সে থেকে যাবে আসমানের দরজাগুলো খুলে যাবে আবার ওর উপরে ফেরেস্তা উঠবে উঠতে উঠতে তারা একেবারে বিচারের ময়দানে নেমে আসবে মাথার এক মাইল উপরে দুই মাইল উপরে থাকবে সূর্য জ্বালা মুখ তার বারোটা হয়ে যাবে ওই বারোটা জ্বালা মুখের জ্বালার অত্যাচারে আমাদের ময়দানে মানুষগুলো পানি পানি করে চিৎকার করতে থাকবে মগজ গুলো টকবক করবে গ্রামের সমুদ্রে হাবুডুবু খাবে ওই দিন আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন বিচার করার জন্য রেডি হয়ে যাবে তোমার ষাট বছরের হায়াতের বিচার তোমার যৌবনকালের আলাদা বিচার তোমার আমলের উপরে বিচার আয়ের উপরে বিচার ব্যয়ের উপরে বিচার যতটুকু জেনেছ তার উপরে বিচার আল্লাহ নেমে আসবেন আল্লাহকে রিসিভ করার জন্য ফেরের তারা কাতার বন্দি হয়ে থাকবে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোন হাসি নাই কোন আনন্দ নাই কারণ আজকে সব মৃত্যুদণ্ড দিবে সব মৃত্যুদণ্ড দিবে সব মৃত্যুদণ্ড দিবে ওই মৃত্যুদণ্ড তারা একবার দিয়ে দিবে আর কোন দিন সে মুক্তি পাবে না ওই মৃত্যুদণ্ড তারা একবার দিয়ে দিবে জান্নাম হবে তার ঠিকানা ওই মৃত্যুদণ্ড যার দিয়ে দিবে চিৎকার করে করে কোনো কোন তার জান্নাত থেকে জান্নাতে আসতে পারবে না সে চিৎকার করবে ও ভূমি স্তরে খুন ফি আল্লাহ শুধু একবার বাচ্চাও একবার 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 শুধু একটা বার তুমি আমারে বাচ্চায় দাও এরপরে যদি অন্যায় করি তাইলে জালিমের কাজ করব জালিম হিসাবে তুমি যা শাস্তি দাও আল্লাহ মাথা পেতে নেব আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন জাহান নামের ফেরে তারা মালিক রে ডাক দি বলবে মালিক দেখ তো দেখ মরিও না বাঁচিও না দেখ এত মোটা চামড়া একশো তেষট্টি ফুট মোটা চামড়া ওহুত পাহাড়ের মতো আট কিলোমিটার হবে এক একটা দাঁত এক একটা বডি হবে পনেরো পাঁচশো কিলোমিটার বেড়ি থাকবে তার সত্তরটা বেন্ডি ডান্ডা বেড়ি থাকবে সত্তর গজ লম্বা শিকল সে সত্তর গজ ফেরেস তাদের হাতের পরিমাপ অনুযায়ী সত্তর গজ লম্বা শিকল দিয়ে বাঁধবে একশো তেষট্টি ফুট মোটা চামড়া দুনিয়ার যে আগুন এর সাথে নিরানব্বই পার্সেন্ট আগুনকে যোগ করে দিয়ে তারপরে জাহান নাগেমের আগুন ওই আগুনের থাকবে আল্লাহ বলে আমি যে পোশাকটা ওরে পড়তে দেব সেই পোশাকটাও আমি বানিয়ে দেব জাহান নামের আগুন দিয়ে তার জন্য যে বিছানা থাকবে সেটাও জাহান নামের আগুন তার উপরে যে সাত থাকবে সেটাও জাহান নামের আগুন তার পায়ের নিচে যা থাকবে সেটাও জাহান নামের আগুন চিৎকার করতে থাকবে ওই 
একবার ঘাট তাকিয়ে সে চাইবে বের হওয়ার জন্য জাহান নামের আগুন থেকে ফের একটা আঘাত করবে এক আঘাতের সাথে সে মাটির তলায় পড়ছে যাবে কয়েকদিন লাগবে সেই মাটির তলায় আসতে এই যুবকেরা খেয়াল করে দেখো এই যুবকেরা খেয়াল করে দেখো একটা মাহাত্মের যদি জাহান নামের মুখ থেকে যদি পাহাড়ের মতো একটা পাথর ছেড়ে দেওয়া হয় মাটির কাছে আসতে সময় লাগবে সত্তর বছর জোরে জোরে বলেন আল্লাহ একবার এত বিশাল গর্ত জাহান নামে ওখানে তুমি যেও না মান খসিয়ার বলেন আল্লাহর দেখো নাই অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল আর মনটাকে তুই পরিশুদ্ধ করেছিস আমার আল্লাহ তোর জন্য অপেক্ষা আছে যান না দেওয়ার জন্য অপেক্ষা আছে ফেরের তার অপেক্ষা আছে যান কবজের জন্য অপেক্ষা আছে নারীরা ভুরের অপেক্ষা আছে জান্নাতের সালাম দেওয়ার জন্য অপেক্ষা আছে ফেরের তারা সালাম দেওয়ার জন্য অপেক্ষা আছে মরার সময় সালাম কবর থেকে ওঠার সময় সালাম জান্নাতে যাওয়ার সময় সালাম জান্নাতের ভিতরেও সালাম হাতরে কন্ট্রোল করো যুবক চোখে কন্ট্রোল করো হাতের কাছে জিজ্ঞেস করো আজকে জিজ্ঞেস করো হাত তুই জবাব দে আমি জান্নাতে যাব নাকি জাহান নামে যাব আমি জান্নাতে যাব নাকি জাহান নামে যাব আল্লাহর বললাম হজরত অমর রদি আল্লাহ তালান বলেছেন আল্লাহর কাছে হিসাব দেওয়ার আগে নিজেই নিজের হিসাব নাও আজকে রাতে যাও বালিশের উপরে মাথা রাখো এরপরে জিজ্ঞেস করো এই হাত আল্লাহর কাছে তুই সাক্ষী দিবি এই চোখ আল্লাহর কাছে তুই সাক্ষী দিবি এই পাও আল্লাহর কাছে তুই সাক্ষী দিবি এই হাত আল্লাহর কাছে তুই কথা বলবি এই চামড়া আল্লাহর কাছে তুই সাক্ষী দিবি এই উরু আল্লাহর কাছে তুই কেয়ামতে সবার আগে সাক্ষী দিবি এই জিব্বা আল্লাহর কাছে তুই সাক্ষী দিবি এই জমিন আল্লাহর কাছে তুই সাক্ষী দিবি শুধু একটা প্রশ্ন করেন আপনি হাতের কাছে একটা আমি ভাইজুল বলে जहानामे मानुष के निर्तन कर जिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकिरिकि
দলিলগুলো ছিল হারাম যত দলিল লিখেছিস দলিলগুলো ছিল হারাম যত পত্র লিখেছিস পত্রগুলো ছিল অন্যায় যত রিমোট টিপেছিস রিমোখের দৃশ্য ছিল হারাম আল্লাহর কসম করে বলি শুধু হাতের জবাব আপনার জান্নাত হারাম হয়ে যাবে আপনার জান্নাত হারাম হয়ে যাবে আল্লাহর কসম আপনার জান্নাত হারাম হয়ে যাবে ঠিক কিনা কথা বুঝছে स्वामी छाड़ा तुम भाई तुम आपन सतान तुम देवर भाषुर तो माना कम गर्भदारिणी मा तुम गला तुम बुक কোনোদিন তোমার উপযুক্ত সন্তান বালেক সন্তান তোমার বুক দেখতে পারবে না গলা দেখতে পারবে না আল্লাহর জন্য কন্ট্রোল করো ঘরের বাইরে বের হও সাথে সাথে মাথায় বড় চাদর দিয়ে বের হও খুশি হবেন কে দিনের জীবনকে কন্ট্রোল করো বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার সাথে তোমার বোরখার সম্পর্ক আছে ঘরের বাইরে বের হলে তোমার বোরখার সম্পর্ক আছে বাজার ঘাটে গেলে তোমার বোরখার সম্পর্ক আছে আল্লাহর ভয়ে তুমি মাথায় কাপড় তোলো আল্লাহর ভয়ে তুমি তোমার সাড়ে তিন হাত বডিটা কন্ট্রোল করো মা গো তুমি তো আসিয়ারা দি আল্লাহ তালার সাথে स्वामी खेदमत करते हजार गुना के तुम मा तुम जानती आल्लर कसम कारण प्रत्येक ऐले मा के खावे आल्लासे मायर बापर सेवा स्वामी कैमने जानना পুরুষ মুমিন নারী একজন আর একজনের বন্ধু একজন আর একজনের সাহায্যকারী কার কথা শেষ করে দিই না কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে আপনার একজন আর একজনের সাহায্যকারী কার কথা चोट मोटा ओटा देखे क्या चोखे माय नाई 
ওইটা দেখে কয় হাসি হাসিতে কোনো আকর্ষণ নাই বাসাই বসাই করার পরে আপনার ঘরে নিয়ে এসেছে আপনি ঘরের নেককার নারী হবেন নবীজি বলেছেন দুনিয়া কুল্লু দুনিয়ার সব সম্পদ টাকা পয়সার সম্পদ জমি জমার সম্পদ ব্যবসার সম্পদ চাকরি সম্পদ প্রবাস থেকে আয় সম্পদ নবী বলেছে তোমরা সবচেয়ে ভালো সম্পদ পেয়েছ সে যার ঘরে একজন নেককার বউ সুবান আল্লাহ এই হল সুবান আল্লাহ আল্লাহ বলেন তোমার কাজ হবে তুমি হবে নেককার নারী নেককার যে গাছে যত ফল বেশি হয় সে গাছ তত নত হয় তাই না নত হয় না নত হলে বাড়িওয়ালা খুশি সবাই খুশি যে বার্গির মুরগিটা যত ডিম দেয় ওটা তত বিনয়ী হয় বাচ্চা যত দেয় তত বিনয়ী হয় আর একটা মুরগি আছে সেও বাচ্চা দেয় ছয় মাসে ডিম দেয় ছয়টা মাস্তানি করে বেড়ায় মাসের এক তারিখ ডিম দেওয়ার কথা ডিম দেয় ষোলো তারিখ একটা ডিম দেওয়ার জন্য ছয় ঘন্টা বসে থাকে তারপরে ডিম একটা পায়রা প্রথমে লাভ মেরে ওঠে মাচায় হাড়ি বাড়ি যা ছিল সব ভাঙ্গে এরপরে লাভ মেরে খাবার ঘরে প্লেট বাড়ি যা আছে ভাঙ্গে এরপরে দৌড় দিয়ে এলাকা ঘুরে বেড়ায় আর বলে দেয় এই একটা ডিম পারছি তোরা কিন্তু সাত সাক্ষী থাকিস दायित्व दिए जा जबई दिया जहां नाम ठीक তুমি বিনয় হতে পারো নাই 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 নাহুলু সল আল্লাহর প্রিয় গোলাম কথায় কথা ঝাড়ি দেয় ঝাড়ি দেয় নত হয় নত স্বামী একটু জোরে কথা বলছে মাথা নত করে কুতুন গালাগালি দেওয়ার পরে যখন চুপ করে আসে তখন আর কারে গাল থাক এতগুলো গালি দিয়েছে জবাব দেয় না এখন মন খারাপ কাজটা ঠিক হয় নাই তাই না शाशुड़ी कलंक जीवन संसार মাইয়া চিন্তা করে মার মতো মা একটা পাইছি রে ফোন করে ফোন ধরে না ছেলের দিয়ে ফোন করে ফোন ধরে না দুই দিন পর স্বামীও জিগায় না মায়ও এখন আর আগের মতো নাই ভাইকে কি বোঝাই না রাখছো কে তুমি চিরদিন থাকবা তুমি যে দিন ডাকবা তোমার ওই খন্নাস মাইয়ারে কে দেখবে আমরা নাই এখন কি হবে আজকারা দিয়ে না ফলোমান বৃক্ষ 
নত হয় ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বু কুল্লা মুখতালিন ফাখুর আল্লাহকে কোন অহংকারী উদ্ধত আচরণকারী আমি ভালোবাসি না পছন্দ করি না ঠিক কথা বলেন বিনয় হবে না রে বিনয় হওয়ার জন্য আপনি নারীরা যত বিনয় হয় নারীরা তত সম্মানিত হয় সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেন রাসূলের স্ত্রীদের ভিতরে সবচেয়ে বেশি বিনয় ছিল আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সুবহানাল্লাহ কিচ্ছু শিখে না দেখে না পাঁচটা সাদা কাপুর টুকরা তার রেডি আছে কবরে তার দাদি গেছে নানি গেছে সে যাবে অহংকার মোটে কমে না কেন কমে না মাটির দিকে তাকাও তোমরা সেই পার্বের উপরে ওঠে রাসুলে খাবার দিয়ে আসে রাসুল বললেন খাদি যা তুমি এত কষ্ট করো না যে ঘরে আপনি নাই ও ঘরে আমার ঘুম আসে না বয়সে কত ব্যবধান এত ভালোবাসতেন খাদি যারা দিয়ে দিনের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন দরজা এসে শুধু একবার সালাম সাথে সাথে দরজা খুলে যায় খাদিজা বলতে নিয়ে রাসুল আল্লাহ যে বিছানায় নবী নাই সে বিছানায় তো আমি ঘুমাতে পারি না আপনি কখন আসবেন আপনি যত গুণ না আসেন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরজায় হালান দিয়ে ঘুমাই ও গোয়াল্লার রাসুল আমি আপনার এত ভালোবাসি যেদিন আমি থাকবো না আপনি কবরে আমার ছেড়ে যাবেন না আপনি কবরের কাছে থাকবেন কবরের প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগে নবী আপনি আমার ছেড়ে যাবেন না আমি কবরে জবাব দিতে পারবো না আল্লাহ রসুল তোমার কান্না আমার সহ্য হয় না বিদায়ের আগে নবীজিকে ডাকলে হাত দুটো চেপে ধরলে আপনি দিনের কাজ করেছেন কত পরিশ্রম করেছেন আপনার ঠিক মতো আমি খেদমত করতে পারি নাই দুনিয়া থেকে সবাই চলে যা আমি চলে যাব আমি আমার সন্তানদের চিন্তা করছি না আপনি আছেন কিন্তু আমি চিন্তা করছি আমার সাড়ে তিন হাত কবরের কি হবে খাদিজার কবর একটু মাটি দিয়া আল্লাহর কাছে একটু বলেন আমি তো আপনার ভালোবাসতা খাদিজারে কবর দিয়ে রাসুল শিশুর মতো কাঁদতেছেন কবরের পাশে দাঁড়াইয়া হাত তুললেন আল্লাহ আমি খাদিজার প্রতি খুশি আছি তুমি খুশি হয়ে যাও এই থেকে চাবিরা বলেছেন যদি কোন স্বামী স্ত্রীর জন্য কাতর কণ্ঠে আল্লাহর কাছে দোয়া করে মরার পরে ওই দোয়া আল্লাহ ফিরায় না রাসুল শিশুর মতো কেঁদেছেন জীবন ভর কেঁদেছেন একটা বুড়ির জন্য আপনি এখনো কাঁদেন আল্লাহ রাসুল বলে আয়সা তুমি এই কথা বলবা না তোমরা সবাই আমার সুখের দিনের খাদি জামার দুঃখের দিনের মক্কার সবচেয়ে ধরার ডোনারি সব দিয়েছে তিনি ইসলামের জন্য রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে সবার আগে ইমার এনেছে দুঃখগুলো বরণ করে নিয়েছে তার পেটে আমার সন্তান হয়েছে জীবনে একটা মুহূর্তের জন্য আমার অবাধ্য হয় নাই সেই খাদি জারে আমি কোনোদিন বলতে পারবো না 
আল্লাহ রাসুল বল আল্লাহ রাসুলের বিবি আয়সা রাদি আল্লাহ তালা না বলেন রাসুলের মুখে এই কথা শোনার পরে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল আমি খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা না সম্পর্কে রাসুলের সামনে আর কোনো কথা বলি নাই মা খাদিজা হাও মা বিনয় হাও সন্তান প্রথম আয়ের টাকা মায়ের হাতে তুলে দিবে বেতনের হাতে তুলে দিবে যদি স্বামী দিতে না পারে তুমি স্মরণ করে দাও আল্লাহ খুশি স্ত্রী খুশি স্বামী খুশি শাশুড়ি খুশি আমার আল্লাহ খুশি তোমার জান্নাত অপেক্ষা আল্লাহর বিধান স্বামী আর স্ত্রী মিলে মিশে কর রাসুলের বিধান স্বামী আর স্ত্রী মিলে মিশে কর মুমিন নারী আর পুরুষ একসাথে মিলে মিশে কর যদি তোরা করতে পারো আমি আল্লাহ নিশ্চিত গ্যারান্টি দিলাম অবশ্যই 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 আমি আল্লাহ রহমত ওই নারী ওই পুরুষ উভয়ের উপরে নাজিল হবেই হবেই হবে ওয়াদাকা মল রবের নাম জোরে বলেন জান্নাতের ওয়াদা করেছেন কে জান্নাত দিবেন কে গোলাম হব কার আল্লাহ কবুল করো জোরে কম আরো জোরে কম টাঙ্গাইল জেলার সত্য একটু জনপদ মধুপুর উপজেলা মধুপুর উপজেলার পৌরসভার মধ্যে দুর্গাপুর নগতে যদি আছে এই মাত্র দিয়ে দেবে ওয়াদা যা করল যখনই মদিনার কথা মনে হয় আমার 
চোখের সামনে ভেসে আসে রিয়াজুল জান্নাতে দাঁড়িয়ে রসুলের রোজার দিকে তাকিয়ে আছে আমার মনে হয় রোজার সামনের পিলারের সাথে পিঠ লাগাইয়া নবীর রোজার দিকে তাকিয়ে আছে তুমি <laughs> যারা মদিনা দেখার সুযোগ পাই নাই আমাদের জীবনে বারবার রসুলের রোজার কিনারে ধরার সুযোগ করে দাও আমাদের বিছানায় শোয়া ওই চেয়ার কেন দেখে যেত যেই চেয়ারা দেখলে এদিন সন্তানেরা তার আব্বা হারা বেতা বলে যেত তুমি তোমার কুদরতি নজর দিয়া তাকাইয়া দেখো এই মানুষগুলি ভিক্ষুকের মতো তোমার দরবারে আর পেতে বসে আছে পৃথিবীর মাটির নিচাই যত মমিন মোমেনাত ইমান নিয়ে কবরে গেল তাদের কবরের সব পৌঁছাইয়া দাও গোমাবুদ আমরা যারা হাত তুলেছি তুমি তাকাইয়া দেখো আমাদের ভিতরে কতজন কতদিন আব্বা বললাম ডাক্তার দাদের বাবা দুইজনে কবরে চলে গেছে আল্লাহ বুকটার ভিতরে বছর দিয়া ওঠে নবী আবার বলেন যার বাবা দুইজনে জীবিত আছে আমি শুধু চিন্তা করি বাবুদ রে জান্না থালাইয়ে ফেলেছি বাবা খবর চলে গেছে আমাদের জন্য আর জান্নাতের দরজা খোলা না আমাদেরকে আমাদের মা বাপকে মাফ করে দাও ও মা বাপ মা বাপ মা অথবা বাপ অথবা মা বাপ 
তাদের দুইজনই জীবিত আছে আল্লাহ তাদের আব্বা আম্মার হায়াত দরাজ করে দাও পৃথিবীর সব আদালত থেকে খালি হাতে বাড়ি যাওয়া যায় কোরআনের মাহফিল থেকে কালি হাতে বাড়ি যাওয়া যায় না রব্বুল আলমিন এই কুয়াশা ঘেরার সময়ে তোমার গোলাম ডক্টর ফয়জুল হক প্রস্তাব দিয়েছে জানি না কোন ভাই কোন নিয়েতে এই টাকাগুলি দান করল আমার পর্দার আড়ালের মা বোনেরা এমন কোন নিঃসন্তান মা বোন যদি থাকে আল্লাহ তুমি তাদের কোলে সন্তান দিয়া দাও जैगा बसाय रखो क्यों तुम तुम्हारे बसिए रेखे আমাদের জীবনের গুলা মাফ করে দাও আলোচনা শুনিয়েছে আমাদের ছেলে সন্তান যার যা কিছু দান করেছ পরিবার দিয়েছ আল্লাহ সকলকে তোমার কোরআনের জন্য কবুল করে নাও আল্লাহ এই তফসির মাহফিল কমিটিকে কবুল করো আমি শুনেছি আমার অত্যন্ত স্নেহের ভাতিজা এল্লা হৃদয় বলছিল চাচা জানেন প্রায় তিন চারশো ছেলে ভলেন্টিয়ার আছে আমি এই যুবকগুলো এই কর্মীগুলো আরামকে হারাম করে আজকে কয়টা রাত গত রাত্রে মিরা প্রায় রাত চারটের পরে ঘুমাইছে श्रम करते सकल সম্মানিত সভাপতি সাহেব আমার সিদ্দিক ভাই আল্লাহ আলেম মানুষ আল্লাহ তুমি তোমার গোলাম রে কবুল করো আজকের মাহাবিলের আলোচক আমার অত্যন্ত আপনজন আমি আগেই বলেছি পরিবারের সব কথা বলা যায় যার কাছে আমরা শেয়ার করি দুই ভাই আল্লাহ ডক্টর ফজল হক আল্লাহ তোমার গোলাপকে কোরআনের জন্য যতটুকু খেদমত দেওয়া দরকার আল্লাহ তুমি তাকে কবুল করো রব্বুল আলমিন এই মাহাবিলের মধ্যে বিশেষ করে সমস্ত কমিটির সমস্ত সদস্যদের কবুল করো বিশেষ করে যেই মানুষটি মাঝে মাঝেই মাঝে মাঝেই ফোন করে শহীদ ভাই নানা ভাই কেমন আছেন রব্বুল আলমিন আল্লাহ তোমার গোলাম এই মাহাপিলকে বুকে পিঠে করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ তুমি তোমার গোলামকে কবুল করো এ আল্লাহ তার ছেলেটা হারে 
আপন ইয়াল্লাহ রক্তের সম্পর্ক নাই আসার পরে আপনের মতো ইয়াল্লাহ কিভাবে কি করবে দিতে পারছে না আল্লাহ আমি অতবাগা তোমার কাছে দোয়া করি এ তো কোরআনের মাহফিল ইয়াল্লাহ তুমি না সাফেউল আমরাজ পৃথিবীর ডাক্তারের ডাক্তারি জেনে ওকে যো হয়ে যায় আল্লাহ তুমি তোমার ডাক্তারি জেনে শুরু হয় আল্লাহ তোমার ডাক্তারি দিয়ে আল্লাহ তার মাথার যে অসুস্থতা বেদি তুমি দিয়েছো আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ তার সেবা দাও আল্লাহ তুমি তারে মুক্ত করে দাও আল্লাহ তুমি তারে মুক্ত করে দাও আল্লাহ আমাদের পরিবারের সকলকে যারা রান্না বাড়া করে খাওয়াইছে আল্লাহ পরিবারের সকলকে আল্লাহ কবুল করো এ আল্লাহ এই এলাকাবাসীকে কবুল করো এলাকার কবরস্থানে যত মর্দা ঘুমাই আল্লাহ সকল মুর্দাদেরকে মাফ করো এই লোকগুলি হেঁটে চলে যাবে এ আল্লাহ যে যে জমিন দিয়ে যাবে ওই জমিনের মাটির নিচেই যত মানুষ আছে আল্লাহ সবাই রে তুমি কবুল করো এ আল্লাহ বিশেষ করে আজকে দুই ভাই একসাথেই ফেরার চিন্তা ভাবনা করেছি আমাদের সদ্যও বড় ভাই ভাইও বড় ভাই বলে ডাকে আমিও বড় ভাই বলে ডাকি এ আল্লাহ তোমার গোলাম বুড়া মানুষ গাড়িটা নিয়ে রাতির পর রাত ছুটে চলে আল্লাহ তুমি তোমার গোলামের হাতকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো রাস্তার বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ হেফাজত করো রব্বুল আলমিন জানি না আর কোনো দিন এই লোকগুলোকে পাবো কি না ও গো বাবু আজকে যেইভাবে কোরআনের মেলায় তুমি আমাদের বসিয়েছ এই কমিটি সভাপতি সদস্য এই শ্রোতা এই মেহমান আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে কিচ্ছু চায় না তোমার জান্নাতের কোরআনের মেহমান খানায় আমাদের অল্প একটু জায়গা করে দিও আল্লাহ সমস্ত আলেমুল আমাদের কবুল করো যুবকদের কবুল করো স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয় যে যেখানে লেখাপড়া করতেছে আল্লাহ তাদের লেখাপড়ার তারা কী দান করো রব্বুল আলমিন এ আল্লাহ তুমি আমাদের সবাই রে কবুল করে নাও এ আল্লাহ যদিও আমার অত্যন্ত স্নেহের হৃদয়ের জন্য দোয়া করলাম আজকে মনটা ভরে গেছে আমি আসার সময় বলছে চাচা আমার মাথায় চুল হোক বা না হোক আল্লাহর কাছে আপনি দোয়া করেন আমি যেন দিনের পথে থাকতে পারি আল্লাহ ছোট্ট মানুষ কি ভুজ হয়েছে আল্লাহ তুমি তাকে কবুল করো আল্লাহ মা বাপের কলিজা ঠান্ডা করার মতো কবুল করো এই মাহফিল খানা আগামী কেন চলবে আমার অত্যন্ত স্নেহের দুইটা মানুষ আগামীকালে এই মাহফিলে আসবে বড় ভাই যাবেন আমির হামজা সব সময় সমীহ করে চলে আয়াল্লাহ আমার সরাসরি ছাত্র হুসাইন আহমদ মাহফুজ ইয়াল্লাহ দুইজন মেহমান আছে আরো যারা মেহমান আছে আল্লাহ এই মাহফিলে তাদের আসার তো ফিল দান করে দাও আয়াল্লাহ মাহফিল খানা আগামীকাল ঠিক মতো পার হবে ইয়াল্লাহ তুমি গায়বে মত উদ্দারা সাহায্য করো এই মাহফিলের সমস্ত কিছু তুমি গায়ের থেকে কন্ট্রোল করে নাও আমাদের ভিতরে যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ সুস্থ করো আমাদের ভিতরে যারা অভাবে আছে হালাল যুদ্ধে বরকত দাও আমাদের ভিতরে যারা বিপদে আছে বিপদ থেকে মুক্ত করে দাও এ আল্লাহ আমরা যারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি আল্লাহ আমাদের ঋণ মুক্ত হবার তো অফিক দান করে দাও মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম